Hi students, we will continue in the video class 5 which is continuation of last class that is video 4 we have to go through this thoroughly I'll expl I have explained you there how to write dimensions of different physical quantities there are hundreds thousands of physical quantities you come across in physics higher studies in the including next year otherly to explain you about two important applications applications of the method of dimensional analysis otherly one though to check the correctness of the equation second one to derive an equation Otherly, now dimensions baru he continue model how to check an equation whether the equation is correct equation andre one quantity left side in one quantity right side of an equal symbol bariyo antu in high school nalli kannada medium students have learned samikaranagalu uh, equations alli nodi an important idea in physics two quantities can be added subtracted or equated only if the unit same unit same idre matra new add madabodu subtract madabodu amale uh, equate madabodu nivu bari equation tagondaga unit sari idya ella terms gulugu and the dimensions are in the and the dimensions in the world a lot terms of an equation check mark the other sorry there and there a lot of school one day dimension but there our equation is correct however you don't method in the method in the law equation will say in the other one limitation in the other it gives a first-hand information as to whether the equation is correct Dimension is real and re, make it not a equation to put on the current. Oh, the rule sometimes units correct at Bundruno, dimension correct at Bundruno, equations will be wrong, some constants, factors will be missing. Hagagi, this gives a first time information like a, like in a chemistry. Yellow you know, component test marvaga, you know, test the suggest martha. Otherly, one day test in the compound is 100 percent is then hella kakodila. In no Kelu test will modify Haganelli. So, one of the tests whether the equation is correct and the third could link. Otherly, one do example to only know exam the limit a three mass question one of the expected questions in examination to check correctness of an equation v equals to u plus cd. Since you are the beginners for 11th standard where you start learning real physics. Nimigi high school only have equations do touch it there. Just like a Munda Yawdan new Martha Yversha. Augurana example at the world today. Augurally quantities involved in a model here in the last video table brother velocity, acceleration, speed, displacement, density, force, work, power, energy. These are simple ones, but the other dimension brother would new check model. Other can you class model and you could your notes in the table now open my it could be. You want me to go to just go on doing practice, you know, applications of dimension analysis like how I show you now. Now, I'm going to talk about this equation. You will learn this equation in the next chapter, chapter 3. What is V? What is U? What is A? What is T? I will name you already good through that. When you are preparing for the main examination, you will not have to do that. Our name is very familiar with these terms. But now, New Tilkoli, V and the final velocity of a body starting with the initial velocity U and moving with an acceleration. Acceleration and the velocity increase at the whole or decrease at the whole. For a time T move on the other, yes velocity gain on the equation. That's the equation of the equation by just comparing dimensions on either sides of the equation, all the terms. Either sides of equation and right side, left side. All terms and V one term, U one term, A T one term in the equation. Now, as to units, but then all of them are going to be there. Our equation correct is there. All of them are going to be there. If there are two sides, two sides, if there are three sides, then there are no dimensions. Only one side. If there are one side dimension correct, then there are hundred percent. Equation सरीन थे लगा आगो दिला आधरू This one of the tests 
you can employ to know whether the equation is correct first information kodut dimension sari illa andre equation sari illa ant helidnalla mundin nevu check madbekagutte bere bere vishayagalanna ee ottnalli dimension alli correct agidya aa tara yoshne madi nevu dimension alli correct agidya anta check madkodu unit wise correct agidya anta check madkodu now let's see the solution very simple this is about the topic today enu yake anta nimge helidini overall view kodidini about this about this first application on star akule first application put a star ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಮಿಟಿ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫಾಲೋ ಇಲ್ಲಿ ವೇರ್ ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ಯು ಯು ಏನು ಯು ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವೀಲ್ ಡಾಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದು ವಿ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾಂ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಏನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಬರೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಟೇಬಲ್ನ ಬರೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ನ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಯುನಿಟಿ ಹಾಕಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ದರ್ ಫೋರ್ ದರ್ ಫೋರ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ವೇ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯಿಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಯು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೀವು ಝೀರೋ ಇರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪವರ್ಸ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಹೌ ಡಿ ಯು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ಲೋ ಫೈನಲ್ಲೋ ಮಿಡ್ಲ್ ಒನ್ನೋ ಯಾವುದೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಡಿಟೋ ನೋಡಿ ಅದೇ ಬರೀತೀರ ಡಿಟೋ ಡಿಟೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬರೀತೀರ ನೀವು ಅದೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಟೋ ಯುನಿಟು ಅದೇ ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೋಡಿ ಈಗ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇಗ ಉತ್ಕರ್ಷ ವೇಗ ಉತ್ಕರ್ಷ ಉತ್ಕರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದರ್ ಫೋರ್ ಐ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸು ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಬರೆದಿರ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ದಿ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಡಿಟೋ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟು ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಟಿ ಅದು ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೀಟರ್
are put dimensional expressions here in the place of u and varitaidara similarly dimensional expressions of a barebeku dimensional expressions of expression of t barebeku nodi ige illi product idrunu av eradunu ottige barkoltira nodi so i am telling you writing this way that i am going to put dimensional expressions of these quantities v u a t what is dimensional expression of v then nodi second one idu en bardira alli you have written m0 l1 t minus 1 that's equal to dimensional expressions of u m0 l1 t minus 1 dimensional expression of a that is m0 l1 t minus 2 dimensional expression of t m0 l0 t plus 1 t plus 1 ಈಗ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಝೀರೋ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಝೀರೋ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲಾಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ ಥರ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ವೈ ವಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒಂದು ಎ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಈಗ ಬರಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ವೈ ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರೀತೀರ ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ವೈ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆವಾಗ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರ ಯು ಹ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಹ್ಞೂ ಗಾತಾಂಕಗಳು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ here if you multiply this to multiply this to power of m illi enide 0 ide illu 0 ide eradu multiply madadaga multiply madadaga en bareyeko a place nalli m x place nalli 0 a place nalli m x y place nalli 0 so 0 plus 0 nera idu first column agirana hi bareytene next la niu nera barkobudu l nodi 1 illi power illi eside plus 0 and t ill power minus 2 minus 2 and here plus 1 nodi kodithira one step nal bar the mugus bodu idu so you write next step like this you are not changing anything in the left hand side or also in the first term of rhs nodi and in the second term yena change aitha allu yenu agilla nodi 0 plus 0 0 l 1 plus 0 1 t nodi minus 2 plus 1 minus 1 i can say conclude saying finally again lhs this implies how do you read this dimensions of square bracket but how do you read square bracket but how do you read read as read as dimensions of dimensions of at the outcome dimensions of lhs is equal to dimensions of all the terms on rhs this implies given equation given equation given equation i write i conclude saying here ikra turn madko given equation is dimensionally correct nodi word says kodu now dimensionally it is more meaningful dimensionally correct correct ekade na modle helidage yenadru il 2 itto ond ittkoli 2 miss maadi maadi maadudrunu dimension ide barutte ekandre 2 a number has no unit hence dimension allige neevu ond unit illaro constant na il barkondaga a constant idrunu balance agutte ille hodru balance aagu adrinda ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ರೈಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿ 
ಸರ್ಟನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಬರಬೇಕಿದ್ದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಇದೇ ಥರ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಡೋ ನೋ ವೆದರ್ ಅದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೂಲಿ ಟ್ರೂಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ಈ ಥರ ಬರೋದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯು ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಿಲಾಸಿಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದು ಏನೇನು ಅಂತ ಯು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಿಲಾಸಿಟಿ ಅದ್ರ ಯುನಿಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸರ್ ಯುನಿಟ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬದಲಿ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನೇ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈನಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದೇ ಬರೋದ್ರಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯುನಿಟ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ದು ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಟೈಮ್ ಯುನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ ಜಿ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಝೀರೋ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಟೇಬಲ್ನ ಒಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಮ್ ಹಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇವರು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೀಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೇರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೀದೇ ನೇರ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಬೋದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಇದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದೇ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೀವು ನೇರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಸಾಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೀಡು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಬೇಗ 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 ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಐ ಕೆನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಬಂದರೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಒನ್ ಅವರ್ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇದು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ದ್ರಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಟು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರೀತೀರೋ ಮೀಟರ್ ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಝೀರೋ ಈ ಬರೀತೀರ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಎ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೂ ಸಾರಿ ಟೂ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಪವರ್ ಟೂ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಪವರ್ ಟೂ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಟೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಟೂ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕೆನ್ ದ ರೈಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಥರ ಬರೀತದೆ ಇರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಣ ನೋಡಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೇರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದೀನಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆ ಮುಗೀತು ವಾಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಸೇ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬಟ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಟು ಪವರ್ ಇಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪವರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಮೂರು ಒಂದು ಸರಿ ಇದು ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈ ಟೂ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಸ್ ಟು ನೋ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಟೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ ಹೋಯ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯುನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಯುನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸಿಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋದಲ್ವೇ ನೋಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಯುನಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಅದಕ್ಕೇನು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಝೀರೋ ನೋಡಿ ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ವೈ ಆ ಫಾರ್ಮುಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ವೈ ವೈ ಅಂದರೆ ಟು ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ವೈ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಎಮ್ ಎ ಆಯಿತು ಇದು ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪವರು ಟೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವೈ ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಎಮ್ ಝೀರೋನೇ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ ಎಲ್ ಏನು ಎಲ್ ಪವರ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟೂ ಬರೀತೀರ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ ಪವರ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಟೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಒನ್ ಝ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಬರೀತೀರ ಅಷ್ಟೆ ರೈಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಬ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಮೈನಸ್ ಟು ಇದು ಟೂ ಪವರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಟೂ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್
ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಟರ್ಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ ಆನ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡ್ಬಿಡಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಾಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಎನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೇಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ವೇ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರ್ಯೂಶಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 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 ಅಂದರೆ ಲೆಂತು ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯಿಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ರೇಷ್ ದಿ ಪವರ್ ಝೀರೋ ಯಾಕಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಯುನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಸಾರಿ ಕೆ ಜಿ ಯುನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪವರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಯುನಿಟ್ ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಟ್ ಅವರ್ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಾಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಅದೇ ಡಿಟೋ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬರೀಬೇಕು ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಯು ಬರೆದಾಗ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಮೀಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಇದೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಬರೆದಾಗ ನೀವು ಆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ ಟೇಬಲ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗೇ ಯುನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಟೇಬಲ್ನ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಮೀಟರ್ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಝೀರೋ ಟಿ ಒನ್
ಫಾರ್ಮುಲೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಯು ಯು ರೈಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಯು ಟಿನೂ ಬರೀಬೋದು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಫ್ ನೋಡಿ ಇದು ಬರೆಯೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಟಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತೀರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎನಿವೇ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಝೀರೋ ಟಿ ಝೀರೋ ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಿಡಬು ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇವನ್ಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ ಡೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರೋದ್ರಿ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಝೀರೋ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಝೀರೋ ಯು ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೈಮು ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಝೀರೋ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಹಾಫ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹಾಫ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಎಗೇನ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯಬಹುದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟೈಮ್ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಝೀರೋ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಈಗ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಝೀರೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆನ್ ದಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಪವರ್ ವೈ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಮ್ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಎಲ್ದು ಪವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಹೀಗೆ ನೀವು ಟಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಪವರ್ ವೈ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ವೈ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಫ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಝೀರೋ ಟಿ ಝೀರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಯು ರೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ರಿಟೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ವೈ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಟು ಝೀರೋ ಎಲ್ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಟು ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಒನ್ ಟೂ ಝ ಟು ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪವರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಬಿಡು ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಝೀರೋ ಟಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಅದೇ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಎಲ್ ಒನ್ ಟಿ ಝೀರೋ ನೋ ಚೇಂಜ್ ವೇರ್ ಎಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಝೀರೋ 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 ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಇದು ಮೈಂಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಮಿಸ್ ಬ
ಬರೀ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಹ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಡಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗಲೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೂಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬರೋ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಯುನಿಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಯುನಿಟ್ ವೈಸ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೂಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಆ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನೇ ತಪ್ಪಾದರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ನೇನು ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸಿಂದ ನೀವು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆ